Le voici le baromètre de la Ligue 1. Alors, résultat et classement, Rafou, pour commencer. Oui, avec la victoire, l'Olympique Lyonnais, c'était vendredi sur la pelouse de l'AS Monaco. Le Havre a battu Nice sur le score 3 buts 1. La victoire de Lens, également celle de Brest, de Strasbourg, de Montpellier. Le match nul entre Toulouse et Rennes. Marseille a battu Clermont, on en a parlé un petit peu plus tôt, 2-1. Et puis cette journée s'est clôturée par le match nul entre Lille et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est champion <coughs> d'automne. Le Paris Saint-Germain, leader de ce championnat de France de Ligue 1 après 16 journées devant Nice, Monaco, Lille, Brest. Reste Marseille et 6e lance 7 et puis en bas de tableau, Lyon remonte à la 16e place, n'est plus lanterne rouge devant Lorient et Clermont. Et oui, Lyon, ce serait les barrages et le PSG, c'est 5 points d'avance plus un goal à virage vraiment majeur par rapport à Nice, plus 26 et plus 8, il me semble. Alors, on attaque ce baromètre avec les tops, ceux pour qui ça s'est bien passé euh, ce week-end. Et évidemment, le triple top, c'est Pierre Sage, le coach lyonnais. Oui, euh, Lyon revit avec son nouvel en entraîneur. L'OL n'est plus dernier pour la première fois de ce championnat de France de Ligue 1 depuis le 21 octobre, soit 55 jours. L'OL qui vient de réaliser un deuxième match sans prendre deux buts après sa victoire 3-0 contre Toulouse. C'est une première depuis janvier-février dernier. Puis avec six points en quatre matchs, l'OL de Pierre Sage a gagné un point de plus qu'avec Fabio Grosso en cette rencontre. On va l'écouter, l'entraîneur de Lyon. Attention, on n'est pas guéri pour autant. L'OL sera guéri quand il aura atteint son objectif. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager les choses un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, euh, on se rend compte que dans les matchs, les choses ne sont pas encore assez stables pour euh, avoir une guérison, euh, comment dire, assumée. Voilà, Raymond Domecq, il, il est lucide, il voit bien oui. que ça a été compliqué mmh. là-dessus, qu'il voilà, y a des, encore beaucoup de bas dans, dans un match, mais en tout cas, ils sortent la tête de l'eau, ils sont 16e. Oui, j'aime bien son attitude parce qu'il est lucide, il apporte cette stabilité, je veux dire, à un moment où c'était n'importe quoi, mmh. ce qui se faisait avant, c'était n'importe quoi, euh, c'est clair, et lui, il a recadré l'équipe. Il n'est il, il pas euphorique, il sait que ça va être compliqué, ça va être difficile, que l'effectif n'est pas extraordinaire, mais il a construit quelque chose pour être solide derrière et pour je dis, être efficace sur les coups de pied arrêtés. Et ce que je lui disais l'autre jour, ils arrivent même à marquer des buts maintenant sur des actions. Donc euh, ils progressent, c'est quand même extraordinaire. Mais ce que j'aime bien, c'est son attitude. Ouais. Là, vous prenez un peu confiance pour Lyon en voyant euh, Pierre Sage à sa tête euh, Oui, euh, je, euh, non, en les voyant donc, jouer. Euh. Je veux dire, en l'entendant lui et en les voyant jouer, je dis, ils vont au moins avoir un niveau satisfaisant. On ne se dit pas au début de chaque match combien ils vont en prendre. Parce que c'est ce qu'on se disait avant, à quel moment ça va exploser, à quel moment ils vont... Là, ils vont perdre des matchs, mais ils ne vont pas être faciles à gérer, à, à jouer. Donc, il a apporté euh, cette solidité. Bravo je veux dire que après euh, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, euh, voilà, il n'y a pas photo. Et donc ça veut dire que l'OL est, est presque sorti d'affaires euh, en ayant, allez comme ça, une relégation euh, non automatique euh, à une journée de la fin des, des matchs allés. Non, mais c'est une bonne dose d'oxygène, je pense. Ça y, euh, le nez un petit peu sort, euh, sort de l'eau et euh, je pense que ce qui est important dans, dans ce qu'a dit Raymond, c'est pas tant finalement euh, est-ce qu'ils vont se maintenir ou pas. Euh, parce que depuis le début, on dit c'est Lyon, ils vont se maintenir, comme si on se maintenait sur un statut. Et je crois qu'avec ce qu'on a vu sur les quatre derniers matchs et, et, et avec Sage, bah, on se dit qu'ils ont d'autres raisons, hors blason, de croire qu'ils vont se maintenir. Donc c'est déjà une bonne chose et un bon apport de la part de Scotch. Le double top de notre baromètre, c'est le Racing Club de Lens. On parlait de la remontée de Marseille oui. et donc de Lyon. Et bien Lens, c'est pareil. Ils sont 9e du classement des championnats de France de Ligue 1 après leur victoire 2-1 à, à Lorient. Bonne affaire. Strasbourg n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs Strasbourg. de Ligue 1. Euh, une semaine après sa victoire à domicile face au Havre, Strasbourg enchaîné avec un deuxième succès. C'est pas, le... pas le bon tableau, ça, les copains. On est, est sur Lens. Lens. Raphaël, on, est on, sur Lens. Lens. Ah, on est sur Lens. C'est toi qui n'es pas ah, sur Lens. C'est toi qui a la Vous allez sur le bord Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi euh... est-ce que vous me dites. Il euh, y, y a juste un, tra... un, un oui, tableau oui. à faire. Allez, oui. Salut, à tout à l'heure. Je ne pas écouté. Euh, C'est votre charisme tableau, qui ne marche plus. Euh, C'est sur le banc. Oui. Euh, Lance n'a perdu aucun de ses 11 derniers oh. matchs de Ligue 1. C'est facile votre boulot. Cette victoire 4 nulle. Après s'être incliné quand même lors, des 4, euh, lors de 4 des 5 premiers de la saison. Les 100 heures n'ont encaissé que 4 buts. Il n'y a qu'à lire. Lance a réussi 15 clean sheets en Ligue 1.
Ligue 1 sur l'année 2023. Seul Nice en compte plus. On va écouter qui, Raphaël Personne. On écoute personne. Il n'y a pas marqué ITV. Eh, y a pas bah, de... Vous embêtez pas. Vous allez rester longtemps sur le banc. On va écouter Anthony Clément. Euh, Anthony, après ce, ce, ce moment un peu de gêne, euh, c'est une club de lance qui remonte. Euh, même question que pour l'OM tout à l'heure. Est-ce que ça peut retitiller le top 4 Oui, je pense, parce que comme l'OM pour le top 4, ça me semble pas compliqué, parce qu'en plus, c'est une équipe qui a montré qu'elle est arrivée à, à jouer tous les trois jours. Souvent, quand euh, on sort d'une saison exceptionnelle comme ça et qu'on découvre le rythme européen, surtout pour des joueurs qui n'avaient pas l'habitude, c'est ça le plus compliqué. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont toujours bien négocié leur match de Ligue 1 après les matchs de Ligue des Champions, y compris quand euh, ils avaient vécu leur euh, terrible euh, gifle à, à Arsenal. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Et puis quand on voit aussi euh, l'équipe qui a été alignée euh, samedi euh, contre Reims, il y avait euh, énormément de blessés, de suspendus, ouais, qui étaient malades. Et ils arrivent à trouver des ressources. Euh, ils disent eux-mêmes qu'ils sont exténués par leur, par leur saison. Et ça gagne quand même. Donc ça, ça dit quelque chose de la solidité de cette équipe. Euh, ça avait mal commencé. Ils ont réussi à garder le, le, le cap. Alors c'est plus facile de garder le cap dans la tempête à Lens qu'à Marseille parce que ça souffle moins fort et ça fait, ça fait moins de bruit mais quand même il fallait, il fallait y arriver parce qu'ils étaient ils avançaient sans repère c'est une équipe qui n'avait pas l'expérience et je suis assez bluffé de la façon dont ils ont réussi à, à, à endosser ce nouveau rythme européen et donc vous l'avez compris le troisième top le simple top vous restez Strasbourg. sur le bord vous restez sur le bord <rire> vous restez Strasbourg. sur le bord si si vous restez sur le bord c'est Racing Club de Strasbourg euh, Strasbourg envoyez les tableaux parce que je vais les lire regardez je vais faire Raphaël Sebaoun euh, Strasbourg bien. qui n'a perdu qu'un seul de ses sept <rire> derniers matchs de Ligue 1 euh, un deuxième succès pour la première fin de la saison et ils ont perdu trois joueurs sur blessure ce qui inquiète d'ailleurs Patrick Vieira c'est une victoire qui coûte cher on écoute le coach strasbourgeois ouais cette victoire euh... Il nous coûte cher, on va dire, au niveau des, euh, des blessures. Euh, on a perdu trois joueurs qui ne seront pas, euh, qui seront pas euh, disponibles pour le match de mercredi. Non, il est encore trop tôt, je n'ai pas encore euh, vraiment de, de retour de ce côté-là. Mais euh, c'est des blessures qui sont assez, euh, assez graves. Voilà, des blessures assez graves. Revenez, Raphaël, c'est Baoul. Mais cher plus à grand-chose. Hein. La compta, c'est au quatrième, c'est ça Vous servirez pour les flammes. <rire> euh, quand même, Bélanie Strasbourg, euh, qu'on a logiquement maltraité dans ce baromètre en les mettant souvent dans les flops, euh, c'était... Je me semble légitime, à juste titre, remonte également. Oui, mais il fallait, il fallait cette fameuse transition. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe strasbourgeoise. C'est la politique de Blouco, on rappelle, propriétaire de Chelsea, propriétaire aussi de, de Strasbourg euh, désormais. Patrick Vieira a dû composer avec cela, avec des joueurs à fort potentiel. Où il y a eu un gros investissement mis sur Silla, sur Eméga. Des joueurs qui ont dû s'habituer aussi au championnat de France et on sait que c'est difficile. J'ai l'impression que c'est le cas depuis quelques matchs maintenant. Euh, J'avais vu une bonne équipe de Strasbourg à Reims, malgré le mauvais résultat. Euh, une équipe qui n'avait plus gagné depuis deux mois et demi et qui enchaîne coup sur coup de, de victoire. Je pense que vraiment, ce but à la 97 e minute de Silla la semaine dernière, à domicile face au Havre, a vraiment été l'élément déclencheur pour cette équipe qui a pris confiance. Il y aura Lille à domicile pour le, le dernier match de l'année. À la Méno, ça va être une belle fête et, et je pense que Strasbourg peut accrocher les Lillois euh, vraiment pour le, le dernier de la, la dernière de la saison. Voilà de pour ces tops et avant les flops pour un beau barreau, vous le savez, il faut le BDB, le bonus du barreau, Alicia. Et le bonus du barreau, parfois, il sert à vous parler de joueurs dont on entend euh, moins parler dans ce championnat de, de Ligue 1. Lui, il a largement contribué à la très belle victoire du Havre face à Nice ce week-end. C'est Emmanuel Sabi, attaquant américain du Havre, auteur d'un doublé, impliqué sur le troisième but. Il a bien choisi son match pour se révéler au, au grand public. Recruté l'été dernier au club danois d'Odens, il a débloqué son compteur but en Ligue 1. Il n'avait même pas été convoqué dimanche dernier à Strasbourg. Et là il a donné raison à Luca Elsner, le coach à vrai, de lui faire confiance. Deux buts, une célébration spectaculaire et un 8 sur 10 dans l'équipe. Il est sorti sous l'ovation du public du Stade Océane. Emmanuel Sabi, 25 ans, belle révélation de ce week-end. Merci Alicia. On passe au flop, ça s'est moins bien passé pour eux. Et on commence, Raphaël, avec Will Steele. Will Steele. Steel. de Reims. Voilà, D'accord, voilà, Will Steele, voilà. qui connaît nos espaces avec son club. Quatre défaites lors des cinq dernières rencontres de Ligue 1. Le Stade de Reims qui s'est incliné lors des trois derniers défaites. <rire> Placement après avoir été invaincu justement hors de leur terre. Et puis, ça fait désormais six défaites lors des sept matchs contre les équipes du top 7 actuelles dans, actuel dans les confrontations directes. Et puis, l'entraîneur champenois s'est plaint de l'arbitrage et du chambrage également après la rencontre de François Le Texier au sujet. On en a parlé la semaine dernière d'un possible départ à Sunderland. Écoutez la réaction de Will Steele. Alors, c'est ce que l'arbitre m'a dit à la fin du match. C'est pour ça que j'ai euh, trouvé ça drôle de sa part ou pas drôle du tout. Un truc du genre comme ça ira mieux en Angleterre ou un truc comme ça, je ne pas... Je trouvais pas ça très approprié, mais on va pas parler des arbitres parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec le match de ce soir. On va... Je le dis, ce n'est pas une histoire, c'est rien, c'est inintéressant.
Donc voilà, euh, fuyons faire la première ligne tant que j'ai la cote. <rire> Milou, mon équipe, donne des signes de fatigue. Will Steel en tintin par Faro. Euh, c'est vrai, Swan, que là, contre les gros, il, il n'y arrive pas. Et puis, il y a eu cette histoire de Sunderland. Alors, il n'ira pas à Sunderland parce que Sunderland a trouvé un coach. Euh, ben bah voilà, évidemment, on est obligé de mêler tout ça. Hein. Ouais, Will Steel a un défaut qui est parfois une immense qualité, c'est que c'est un très mauvais perdant. Ça peut lui euh, donner euh, ce genre de conférence de presse dans la foulée après... Euh, après ce qui s'est passé ce week-end. Mais là, euh... là, dès qu'ils jouent des gros, bah, ça manque un peu d'oxygène. Ils ouais, sont à leur après, place, non, du mais, coup Non, mais après, il y, y a un moment aussi où je pense que ça, c'est un jeu auquel je, on participe grandement, nous, les, les médias, où on va dire que c'est génial après trois mois et dire que c'est nul après deux mois. On ne dit pas que c'est nul, on est en simple flop. C'est un flop ou Non, mais c'est ouais. une analyse et une analogie qui marche avec les entraîneurs, avec les joueurs, avec les équipes de manière générale. Et je pense que du coup... Quand vous faites deux pas en avant en début de saison et deux pas en arrière, ce qui est un peu le cas de Reims en ce moment, vous êtes plus ou moins à une place qui est la vôtre. Et je pense qu'au vu de l'effectif qui est le leur et les qualités qu'ils ont, euh, ça peut arriver d'avoir un trou d'air et ça ira mieux après. C'est vrai, euh, je vais dire Raymond, on ne s'attendait pas à ce qu'il joue le top 4 Reims, mais on s'est dit ça peut être une surprise de la saison. Là où il s'y est dans une petite tempête quoi. Voilà. Oui, mais il est responsable. Je veux dire, quelque part, son, son autre qualité et défaut, c'est qu'il a un franc parler. Il mmh. fait que des fois, bah, Vous aimez bien il, ou pas il a... Mais j'aime bien. Le travail qu'il fait, on peut, on peut le souligner. Je veux dire que Reims, ce n'est pas une équipe au départ qui est là pour jouer le, le, le haut du tableau. C'est une équipe. Et il arrive à, 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 la, à les faire bien jouer, surtout. C'est une équipe qui embête toutes les équipes. Le, ils perdent les deux derniers matchs sur des, des circonstances, sur des trucs. On se dit comment ils ont fait pour le perdre, même eux. Donc le travail est bien fait. Mais il faut qu'il accepte la, euh, la, la, je veux dire, les remarques. Quand on se met en, en avant et, et son histoire de Sunderland, va le poursuivre toute l'année. Il peut faire ce qu'il veut maintenant. À chaque fois qu'il y aura un truc... Euh, on dira, bah, va là-bas en Angleterre et qu'il ne peut pas l'effacer. C'est le concept faut, du métier public. Quoi. Il faut qu'il vive avec et il faut qu'il continue à travailler euh, dans son club et justement qu'il prouve qu'il n'a pas l'intention de partir, qu'il a envie d'y rester et de réussir quelque chose. Et on enchaîne avec le double flop, c'est l'attaquant de Monaco, Balogun. Oui, euh, qui euh, n'a marqué qu'un but sur les huit derniers matchs de Ligue 1 qu'il a disputé. C'était le dernier but face au Paris Saint-Germain, la défaite à 5-2. Et sur ces huit derniers matchs, et donc ce but marqué, cet unique but marqué, c'est euh, eh bien seulement huit frappes cadrées pour lui sur les 20 tentatives. Alors Anthony Clément, vous parlez de deux pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, c'est Swan qui disait ça. On peut dire pareil un peu pour Balogun parce que début de saison un petit peu discret derrière, ça cartonne. On se dit, ouais, ils sont lancés avec Monaco et là, ça n'avance plus. Voilà, c'est Ouais. C'est cyclique. Après, oui, c'est un joueur qui, doit, pour moi, doit apprendre un autre métier parce que ce n'est pas du tout la même chose d'être attaquant à Monaco et à Reims. C'est un attaquant qui aime bien la profondeur. À Monaco, il en a beaucoup moins, notamment dans, le, dans la configuration du match <coughs> contre Lyon. Donc, il y a toujours ce débat avec Ben Yedder. Il est passé devant Ben Yedder parce que, clairement, c'est lui qui incarne l'avenir à Monaco puisque Ben Yedder est sur le, le départ en fin de saison alors que lui, avec son prix d'achat et son âge, c'est avec lui que ça va se passer. Mmh. Mais moi, je je comprends pourquoi Luther continue à le, à le privilégier par rapport à Ben Yedder, parce que c'est quelqu'un qui peut apporter au-delà de ses buts et qui ne doit pas se, se retrancher seulement sur ses stats. À Rennes, il avait été très bon dans un autre registre. Il avait donné le but à Vanderson le week-end d'avant. Donc ça reste quand même un joueur qui, pour moi, peut bien faire à Monaco, même si, évidemment, il aura besoin de plus de stats dans l'avenir. Et on termine avec le triple flop, alors qu'il est habitué des tops, c'est Ferdi, entraîneur de Nice. Oui, euh, nice qui a perdu deux de ses trois derniers matchs de, de Liga après n'avoir perdu aucun des 16 précédents. Des soucis défensifs, trois buts encaissés pour Nice dans un match de Ligue 1 pour la première fois depuis août 2022. C'était contre Marseille et ses cinq buts concédés lors des trois derniers matchs après n'avoir encaissé que quatre en début de saison. Panne d'essence, ils vont repartir à la station ou vrai coup d'arrêt, Karim Benani Non, vrai coup d'arrêt et euh, dans le jeu surtout, cette équipe niçoise était... Pas sur la brèche, mais, mais presque, parce qu'en gagnant par un but d'écart, vous vous exposez quand ah vous êtes oui. moins efficace à ce genre de résultat. Et là où je suis un peu plus inquiet, au-delà du résultat, c'est surtout sur, dans le jeu. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vachement de variété dans le jeu de Farioli. Il est assez facile désormais de lire le jeu de, de cette équipe niçoise, et notamment derrière, où Dante organise un peu plus le jeu de derrière. Et on a vu que Nantes avec Gourvenec et Le Havre avec Elsner, les deux ont ciblé Dante dans ce match-là, quasiment avec une individuelle sur, les, sur le, le défenseur et capitaine de cette équipe niçoise. Et ça a empêché toutes les relances. C'est là où on va voir s'il est Donc, capable de revenir. Voilà, il faut, il faut voir s'il y a de la variété dans le jeu maintenant de, de Farioli. C'est son deuxième défi à 